как следует вести Денис Фокин и Федор Горс выступают с соперниками по этой встрече. И это у нас ни много ни мало полуфинал. Одна ветка убежала вперед другой. Играют у нас два матча, одна и четвертый финал. Андрей Сераштан против Виталия Полухина и также Георгий Юмашев играет с Евгением Семеновым. Семенов и все раз будет после Евгения Федора. Достаточно внушительная на самом деле фора для уровня этих игроков. Денис, когда находится в оптимальных кондициях, вполне, вполне способен побороться даже на равных с мастерами спорта, либо игроками, которые звания такого пока не имеют, но играют на их уровне. И вот Федерборс, в частности, относится как раз к таким. Я думаю, никаких сомнений не будет, что подтверждение Федора которые, конечно, Феде обязательно, обязательно, которых он достигнет. Ну, сейчас, естественно, нужно цепляться, не отпускать соперника вперед. Только что мы увидели практически безупречный сет в исполнении Горста против Евгения Буслаева. И Евгений, конечно, был несколько расстроен тем фактом, что как он сам вылезался, так залился на телевизионном столе. Но тут большой вины его не было, просто Федя сыграл слишком уж хорошо и безошибочно. Вот и здесь тоже немножечко повезло при выходе на семерку, там была опасность поставить маску за 9, но в итоге силы оттяжки хватило, чтобы хорошо подняться, и одну партию отыгрывает Федор Горст. Да. Хотел я сказать, что он же и будет разбивать, но тут же вспомнил, что разбивать он в этом свете не будет совсем. На самом деле задача Дениса здесь на первый взгляд достаточно проста. Надо, чтобы с разбоя вставала каждый раз хорошая позиция и надо собирать их до семерки. Таких промахов сейчас он сделал на четвертом шаре не допускать.
Позиция четвертого шара не сильно изменилась по отношению к той, которая была после изначального промаха Дениса Хокина. После четвертого переместилась к другой главой Лузи. И вот, пожалуйста, чудеснейший дуплет. Свой на месте, вот на плотном, чуть ближе к центру стола всего линии перемещает биток Федя. Для того, чтобы резко была чуть-чуть более приятная. Фокина. одна партия для Дениса Фокина. Вместо 2-2 счет стал 3-1. Прошу прощения, 4-1 счет на самом деле. Снова когда приходится отвлекаться на разные совершенно происходящие на фоне события, тут неволей-неволей где-нибудь партиечку да упустишь. Если счет 4-1, это, конечно, досаднейший промах. 3-2 мог сделать Федор. ставит себя в непростое положение. Хороший раз будет дается Денису Фокину. Любопытно, что три шара зашло. Это первый, второй и третий. Поэтому первым ударом в этой партии будет подход к четверке. Чуть больше резко, чем хотелось бы иметь, но при этом ничего сверхъестественного. На нижнем ленте можно удерживать биток. На этой же части стола не получается, не хватило левого, глубокого левого, который вытянул бы биток от борта. Дуплет, дуплет в середину, надо решаться. В следующей партии Горс забил красивый дуплет, играя четверку. И, в общем, это должно было привести его к победе, не промахнись он девятку. И здесь тоже нужно атаковать дуплет в середину. Да, так и делает Фокин, ура, ура, хорошая попытка. Ну, смелость, как известно, города берет. Ну, вот сейчас Денису нужно принять решение, какой он будет делать выход. Собирается, похоже, переводить на плоском поперек стола. И вновь 
вновь подводит его такой сильный энергичный удар. Это повезло еще отчасти, конечно, повезло, что семерку переместил в то положение, где зона выхода стала меньше, чем была. выходит как раз вдоль длинного борта теперь может сыграть и на таком легком полупрокате что ли вперед то есть совсем на чистой остановке ну есть опасность что он очень близко от восьмерки остановится ну вот не стал тоже на самом деле катить решил сыграть на плотном и еще раз Сила подвела. Но самое главное, видите, дело даже не столько в том, что семерка не упала. Бог бы с ним, выход не получился. Выход. А вот свою семерочку Денис забивает. Отжал еще партию. На 5-1, конечно. Федя сейчас дал в таком отчаянии, в общем, схватился за голову, когда вот дал мне эту семерку, понимая, что оставил сопернику такой сладенький вариант. А Денис, похоже, поймал разбой, смотрите, он с той же самой точки. в принципе все что нужно на самом деле просто забить четверку как будто бы семерки нет вообще играть ее четко в лузы не промахнуться может быть чуть-чуть играть в небольшой перерез но я предположу что здесь все будет благополучно для Дениса Фокина да что ж забита семерка и она ставит неожиданную точку в этой матче видимо Видимо, это уже была не шестая, а седьмая партия. А нет, я просто на самом деле до шести мы играли ребята. Вот так вот. Я почему-то почему подумал, что они играли до семи вдруг. Ну, как я заметил, скажем, ни в коем случае не стараясь какие-то заслуги приписать себе, но, в общем, отметил, что для разницы в уровнях игроков она не такая большая, фора такая существенная. А Денис еще перед матчем, так в шутку, видимо, пожаловался, что наоборот фора маленькая, хотелось бы еще после каждого разбоя шар с руки иметь. Ну, в общем, как бы то ни было, Денис Фокин уже в финале нашего большого и недешевого турнира. 